，深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。每个人都希望自己能遇到贵人，但其实真正的贵人是你自己。做好每一件应当做好的事，自然会成为自己的贵人。一，人生所有的福报都来源于自己。你做过的选择，你咬牙的坚持。你执着的梦想，此间种种构成了你的全部人生。你是一个闪闪发光的人，才会遇到另一个闪闪发光的人。你是一个善良的人，才会收到善良的回馈。很多时候，我们才是自己生命里的贵人。有一个著名的故事：一个生活贫困的男孩，为了积攒学费，挨家挨户的推销商品，但推销并不顺利。他感到疲惫万分，饥饿难挨。这时，他敲开一扇门，开门的是一个女孩。他羞涩地请求女孩给他一杯水。女孩看出了他饥肠辘辘，转身给他倒了满满一杯浓浓的热牛奶。许多年后，男孩成了一位著名的外科大夫。一天，有一位身患重病的女人来他这里做手术。他一眼就看出这位女人正是多年前在他饥寒交迫时给过他帮助的女孩。手术很顺利，而女人却依旧面带愁容，因为天价的医药费她负担不起。结果，他收到的收费单写着一行字：“手术费等于一杯牛奶。”女孩多年前一次不求回报的无意善举，在多年以后回馈在了自己身上。人生种什么因，便会的什么果。你所做的每一件事，都在给你的人生埋伏笔。没有什么救世主能救你的，其实只有你自己。二，聪明的人懂得经营自己。经营自己，不是用漂亮的衣物装点自己，也不是买一堆奢侈品凸显有品位，更不是花钱去整容。它与物质金钱无关。而是坚持提升自己，让自己得到成长。经营自己是坚持阅读和思考，因为读书是一种缓慢的成长。我们的视野有限，精力有限，但是读书却可以让我们知道更多事，让我们知道更多别人的人生，让我们看到另一个世界的风景。培根说：“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密。”科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞使人善变。凡有所学，皆成性格。看的书多了，那些你不能理解的问题就会豁然开朗，不会再为斤斤小事而计较，不会因为一点小矛盾就看不开。就像生活里总有人自怨自艾，抱怨父母，抱怨出身，抱怨这个世界的不公。但阅读和思考会带给你不一样的东西。经营自己是坚持一件热爱的事，在热爱中找到向上的力量。有兴趣爱好的人，当你沉浸在自己的爱好里，当你全心投入、轻松愉快的做什么的时候，你仿若创造了一个世界，浑身散发着光芒，这光也会感染身边的人。有热爱的兴趣，有想做的事。是你经营自己最好的路，请记住，小小的改变就能引起大大的不同。三，有趣的人更能带来好运。有趣的灵魂万里挑一，人生这么辛苦，没有人会不喜欢能给自己带来快乐的人。有的人虽然实际上可能工作能力并无问题，但是为人太过枯燥乏味，别人就不愿同你亲近。甚至会产生这个人头脑呆板、思维僵化的错觉，进而不愿同你一起工作。有趣的人可以把一件很复杂、很枯燥的事情讲得生动形象、妙趣横生，给人乐观积极、活力四射的印象。人们喜欢和这样的人交流。有趣的人会让我们开心、放松，和有趣的人合作。甚至连严肃的工作也变得不再那么难以忍受。你给别人带来过很多快乐，久而久之
，你在别人脑海中就会建立与愉悦相关的条件反射。让别人感到愉快是一项非常了不起的技能，也会让你获得成就感，增加你的自信心。至于怎么做一个有趣的人呢？首先。你要时刻保持乐观的生活态度和高级审美情趣。一个总是抱怨或者低俗的人，是很难让别人觉得你有趣的。其次，要在相关领域深入挖掘，有趣基于了解，只有足够了解，你才能驾轻就熟的玩梗。还有，要不断培养自己的创造力。一个笑话第一次讲出来的时候是最好笑的。再有趣的是，重复多了也会审美疲劳。段子的生产者会比段子的搬运者更受人欢迎。四，没有天降的贵人，只有努力的自己。胡适曾说：“这个世界聪明人太多，肯下笨功夫的人太少，所以成功者只是小数人。”在人生的旅途中，努力不一定会成功，但成功却永远需要努力。人在困顿之时，难免会想着有人能拉自己一把。历经苦楚以后，才真正明白，人生际遇起伏，难免困顿脆弱。但最终能让自己从泥泞中走出来的，一直就是那个咬牙坚持的自己。天道酬勤，世界上一切的成功，都是要通过自己的勤奋来实现。没有什么能够比自己的努力更能打动人心，也没有什么荆棘可以阻挡一颗奋进的心。机会总是青睐那些能抓住它的人，任何成功都要如此。别人给你机会，都要源于你的努力和实力。如果光想不做，不仅会白白错过大好时光，还会让那些原本想要帮助你的人失望。想要得到贵人相助。自己要先成为那个有准备的人。现实中没有天降的贵人，只有努力付出后得到的回报。真正聪明的人会懂得先做自己的贵人，不是坐以等待贵人的到来，而是努力让自己变得更好，以吸引贵人的青睐。只要我们脚踏实地走好每一步路，勤恳付出，用心做人，认真做事，去努力。去拼搏，修炼好自己的品行、学识和涵养，就能够遇见生命中的贵人，遇见自己的花期和美好的人生。人生在世，需要接受命中注定的天命，但不要忘记后天，通过勤奋努力去打开新的局面。也许人生的眼前是一片微光，但是心中要有一片明亮，照亮自己的整个人生。辛勤劳作。努力耕耘，就会有不一样的收获。上天有时候的确是不公平的，但是他从来不亏待每一个努力奋斗的人。春华秋实，天道酬勤，一分耕耘，自会有一份收获。人生没有白读的书，每一页都算数；生活没有白受的苦，每一次都是经验。你把精力和血汗撒在哪里，哪里才能有所收获？浅尝辄止，三心二意是很难做出成绩的。命是天生的，但是改变命运却是取决于后天的努力。越努力越幸运。君子但尽人事，不计天命，而天命即在人事之中。所以，好运和后天努力是息息相关的。人生路上，不要小看你的潜力，不要低估你的未来。你的努力终会让你变得与众不同。面对困境，不怨天尤人，奋力前行，终有福报。结语：愿你我都能变成更好、更优秀的人，在全情的投入和享受中，感受到快乐和平静，做自己真正的贵人。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。今天为大家分享一位七十岁老人一生的感悟。在妻子去世后的十五年间，
，他经历了孤独与病痛，在与人交往的过程中处处碰壁，最终在七十岁看透了人生的残酷真相，于是提笔写下了这篇人生感悟。相信朋友们会从中找到共鸣。下面我们就开始听老人的讲述。我今年已经七十岁了。孤独如影随形，将我紧紧包围。回首十五年前，那是我陷入漫长孤独的开端。那时，我的生活温馨而热闹，家庭是温暖的港湾。每逢节假日，孩子们都会带着小家庭回来团聚，屋子里充满欢声笑语，孙子孙女们的笑声如银铃般回荡。妻子在厨房忙碌着准备美食。我和儿子、女婿们谈论着新闻、工作或体育赛事，朋友们也时常来做客。我们分享着生活的趣事，回忆着年轻时的莽撞与激情。那时的我，觉得自己置身于幸福的中心，一切都那么美好而稳定。然而，命运的转折悄然来临。一个冬日清晨，我发现妻子静静地躺在床上。再也无法回应我的呼唤，他的离去如同巨石投入平静湖面，激起千层浪，彻底改变了我的生活轨迹。妻子的葬礼后，孩子们各自回到自己的生活，电话问候的频率逐渐降低，家庭聚会不再频繁，节假日变得冷冷清清。曾经充满生机的家，只剩下我孤独的身影。我的社交圈也急剧缩小，朋友们因健康问题或家庭变故与我疏远。老张患上严重心脏病，大部分时间躺在医院。老陈的儿子生意失败欠债，他四处奔波帮儿子还债，无暇与我相聚。最初面对孤独，我感到无助和迷茫。清晨醒来，看着空荡荡的房间。阳光洒在寂静的地板上，我不知如何迎接新的一天。我习惯了妻子的陪伴，习惯了家庭的热闹和朋友的陪伴。如今这一切突然消失，我像迷失方向的候鸟，不知该往何处飞。我尝试像以前一样生活，按照妻子的食谱做早餐，却再也做不出熟悉的味道。打开电视，节目变得索然无味。坐在客厅沙发上，周围的安静让我能听到自己的心跳。时间变得无比漫长，每一分钟都难熬。我试图联系朋友，却常常遭到拒绝或冷漠对待。给朋友打电话约散步，却被告知要照顾生病的老伴。在公园遇到下棋的朋友，他们简单招呼后继续棋局。我感觉自己像局外人。这种孤独不仅是身体上的独处，更是心灵的空虚。我开始回忆过去的点点滴滴，和妻子度过的美好时光，与朋友们的欢笑瞬间，都成为珍贵而痛苦的回忆。我常常在夜晚失眠，望着窗外的星空，思考人生为何变成这样。我试图寻找填补内心空虚的方式，却始终找不到答案。日子一天天过去，我陷入自我封闭状态，不再主动联系任何人，很少出门，把自己关在家里，沉浸在过去的回忆中。我觉得自己被世界遗忘，像一艘在茫茫大海中失去航向的船只，在孤独的海洋中随波逐流。然而，在孤独和无助的深渊中，我开始思考人生的意义。我意识到。虽然失去了很多，但生活还在继续。我不能被孤独打败。我尝试重新审视生活，寻找面对孤独的新方式。这便是我孤独旅程的开端，充满痛苦、迷茫与无助。但也正是从这里，我开始踏上探索人生真相的漫长道路。岁月无情，进入七十岁后，身体状况如摇摇欲坠的老房子。各种问题接踵而至。一个清晨，我准备起床时，突然感到头晕目眩，天旋地转，心脏剧烈跳动。我挣扎着拨打急救电话，瘫倒在床上等待救援。被抬上救护车时，
，无助感涌上心头。救护车里冰冷的仪器和忙碌的医护人员，让我既安心又害怕。看着车窗外飞速掠过的街景，心中满是凄凉。到了医院，面临繁琐的程序，拖着虚弱的身体排队挂号，周围人匆匆忙忙。无人在意我这个孤独老人正在忍受病痛折磨。挂到号后，在各个科室穿梭检查，每一项检查都像未知的冒险，害怕听到不好的结果，却又不得不面对。等待检查结果时，煎熬难以言表。坐在医院走廊长椅上，看着来来往往的病人和家属，他们的关切与陪伴。让我更加感到孤独。看着冰冷的检查报告从机器里打印出来，医生严肃的表情让我恐慌。每一次医生叫我的名字，我都像等待审判的犯人，内心充满恐惧。健康问题带来的不仅是身体上的痛苦，更是心理上对未来的恐惧。曾经年轻健康的我，可以随心所欲的做想做的事。清晨跑步，感受清新空气，与朋友们参加户外活动，享受生活乐趣。可现在，那些美好时光一去不复返，我不得不面对日益衰退的身体，每走一步都小心翼翼，生怕摔倒受伤。夜晚，病痛来袭时，我最脆弱，躺在黑暗的房间里，望着天花板，周围一片寂静，只有病痛折磨着我。我试图通过回忆美好时光分散注意力，可疼痛总是把我拉回残酷现实。我开始思考人生为何如此残酷，为什么让我在晚年遭受这样的折磨？我觉得自己像被命运抛弃的孤儿，在黑暗中独自挣扎。有一次，我患上严重肺炎，咳嗽几乎让我无法呼吸，胸口像被大石头压住。住进医院后，每天接受各种治疗。护士打针时，我咬紧牙关，尽量不表现出痛苦。可独自一人时，还是忍不住流泪。想起年轻时的自己，充满活力和朝气，从未想过会有这样的一天。我开始担心病情会越来越严重，担心自己再也无法离开医院。对健康的担忧影响了我的日常生活，我变得胆小，不敢做任何可能伤害身体的事，不再对生活充满期待。每天担忧下一次生病的到来，我开始减少活动范围，大部分时间坐在家里看着窗外的世界，像被困在笼子里的鸟。虽然外面世界美好，但我无法自由探索。我尝试与医生和其他病人交流，希望得到安慰或建议。医生用专业而冷静的态度告诉我病情的严重性和注意事项，让我更加恐惧。其他病人也沉浸在自己的痛苦中。我们的交流更多是同病相怜的倾诉，无法减轻我内心的压力。在孤独和病痛的双重折磨下，我的心理防线逐渐崩溃。开始怀疑自己存在的意义，觉得自己成为家人的负担和社会的累赘。常常想，如果身体一直这样下去，该如何度过剩下的日子？对未来的迷茫和恐惧像浓重的乌云笼罩着我，让我在黑暗中越陷越深。然而，在绝望中，我也意识到不能被健康问题打败，开始尝试调整心态。虽然身体不再年轻，但可以用自己的方式面对生活，学习养生知识，让生活变得规律。我知道这是与健康衰退和心理压力的持久战，必须坚强走下去。这便是我在健康衰退中经历的痛苦与挣扎，也是在孤独中承受病痛时对人生的深刻思考。在这十五年的孤独岁月里。我仿佛置身于荒芜的沙漠，忍受着身体衰老和病痛，直面人性的凉薄和社会现实的冰冷。妻子离世后的几年，我沉浸在悲痛中，孤独感如影随形。
。我以为亲人间的联系会是心灵的慰藉，然而现实却让我失望。我的一个侄子，求学时，我和妻子像对待亲生儿子一样照顾他，给他提供住所，支付学费，无微不至的照顾他。他那时亲切的称呼我们为叔叔和婶婶。说会好好报答我们。然而，当我年老体衰，他的态度却发生了天翻地覆的变化。有一次，我打电话希望他陪我去医院检查，他先是沉默，然后支支吾吾说工作忙，抽不出时间。我听到电话背景里他和朋友的欢声笑语，心中像被泼了一盆冷水。后来得知，他听说我治病花了不少钱。积蓄所剩无几，没有值钱的遗产留给他，从此便不再主动联系我。偶尔遇见，也只是匆匆打招呼，眼神躲闪。还有一个远房表妹，以前逢年过节会来家里坐坐，聊聊家常。可自从我孤身一人后，她来的次数越来越少。有一年春节，我以为她会像往常一样来看我。提前准备了他喜欢的点心，满心期待的等着。然而，直到夜幕降临，他也没有出现。后来从亲戚口中得知，他觉得我现在一个人没什么利用价值，不值得浪费时间探望。那一刻，心中的失望如决堤的洪水。原来，在利益面前，亲情如此不堪一击，不仅是亲戚。曾经自认为关系不错的邻居，也让我感受到了人性的冷漠。我和隔壁老李相处多年，以前经常互相帮忙。有一次，我出门倒垃圾摔倒，垃圾洒了一地，躺在地上半天起不来，大声呼喊老李的名字，希望他能帮我。然而，他家的门紧闭，没有任何回应，直到一位路过的年轻人将我扶起来。我才得以回家，后来才知道，老李当时在家，听到我的呼喊，却害怕惹麻烦，选择装作没听见。在社会这个大舞台上，我也愈发感觉到自己被边缘化。走在街头，看着来来往往的年轻人，他们充满憧憬和活力，而我这个孤独的老人，像与世界格格不入的过客。去商场购物，服务员的目光。总是先落在年轻人身上，热情为他们介绍商品，对我则敷衍了事。有一次在服装店看中一件衣服，站在那里等了很久，希望服务员能帮我拿合适的尺码。可他们在一旁闲聊，对我视而不见，直到我主动询问，才不耐烦地应付几句。乘坐公共交通工具时，情况也没好到哪里去。公交车上常常拥挤不堪，年轻人们抢占座位，很少有人主动给我让座。有一次，我好不容易挤上公交车，没有空座，只能站在过道里紧紧抓住扶手。车子摇晃时，险些摔倒，周围人却没有一个伸出援手。他们要么低头玩手机，要么把脸转向窗外，仿佛我不存在。在社区活动中，我也明显感觉到被排除在主流之外。社区组织的活动大多围绕年轻人和有孩子的家庭展开，像健身比赛、亲子活动等，充满活力和欢声笑语。而针对老年人的活动少之又少，即使有，也往往被安排在角落里，参与的人寥寥无几。我参加过一次社区的文艺表演选拔，站在舞台上准备表演时，看到台下观众的眼神中，更多的是不耐烦和冷漠。他们似乎在想，一个老人能表演出什么精彩的节目呢？表演结束后，我的得分很低，评委们的评价也很敷衍。他们更关注那些年轻有活力的选手。在政府部门的办公大厅里。年轻的工作人员总是优先处理年轻人的事务。我拿着材料去办理手续时，他们总是让我先坐在一旁等待，不断接待后来的年轻办事者。我就像一个被遗忘的影子，默默等待，不知何时才能轮到自己。
，我也曾试图融入社会，参加一些老年人的社交团体。可在这些团体里，也存在着勾心斗角和利益纷争。有些老人为了在团体中获得更多关注和资源，不惜互相诋毁、排挤他人。我原本以为在老年人群体中能找到温暖和归属感，却没想到这里也充满了人性的丑恶。然而，在经历了这么多的冷漠和失望之后，我并没有完全绝望。我开始反思，也许人性和社会本就如此复杂，既有美好的一面，也有凉薄的一面。我不能因为这些负面的东西就放弃对生活的希望。我需要在这个看似冷漠的世界里找到自己的生存之道，重新定义与世界的关系。这便是我在十五年孤独生活中对人性凉薄与社会现实的深刻感悟。虽然痛苦，但也是我走向看透人生真相的重要一步。我静静地坐在破旧的摇椅上，阳光透过窗户洒在我满是皱纹的脸上。思绪不由自主地飘回到往昔岁月，那是一段充满希望、梦想和无限可能的时光。然而，如今的我已近七十高龄，只能在回忆中品味那些破碎的梦想，感受人生的虚无。我偶尔也会有一丝微弱的反抗，我会想：难道我的人生真的就这样毫无意义吗？我奋斗过，爱过，经历过。虽然梦想没有实现，但那些过程难道就一文不值吗？有时候我会在深夜里突然醒来，望着黑暗中的天花板，思考人生的真正意义是否不仅仅在于实现梦想，而是在于追求梦想过程中所收获的东西。但这种想法只是一闪而过，很快就被浓重的虚无感所淹没。我知道自己正处在人生的最后阶段，这种梦想破灭后的虚无感可能会一直伴随着我，直到生命的尽头。但在这无尽的黑暗中，我也在等待着一丝曙光，哪怕只是微弱的一点，能够让我重新审视自己的人生，找到一种新的意义。哪怕只是在这最后的时光里，让自己的内心得到一丝慰藉。这就是我一个七十岁老人在孤独中对梦想破灭和人生虚无感的深刻体验。在经历了那漫长而痛苦的十五年孤独岁月后，我仿佛穿越了一片黑暗的森林，虽然遍体鳞伤，但也在这个过程中逐渐看清了人生的全貌，开始走向接受与释怀的彼岸。最初接受这一切并不容易，孤独就像一个顽固的伙伴，时刻缠绕着我。每一个清晨醒来，面对空荡荡的房间，那种寂静依然会刺痛我的心。我的身体状况依旧在不断衰退，每一次起身都需要花费更多的力气。关节的疼痛像是在提醒我岁月的无情，人性的凉薄也在记忆中挥之不去。那些被亲人忽视、被朋友冷漠对待的画面，还会时不时的在脑海中浮现。而梦想破灭后的空虚感，就像一个巨大的黑洞，吞噬着我的灵魂。然而，随着时间的推移，我开始尝试去接受自己的孤独。我意识到，孤独并非完全是一件坏事，它给予了我更多与自己内心对话的机会。我不再像以前那样抗拒一个人度过漫长的时光，而是学会了享受这种独处。我开始在每天的生活中寻找一些微小的乐趣，就像照顾那盆花。那盆花是我在街边的花市偶然看到的，它当时只是一个小小的、不起眼的幼苗，被放置在一个角落，无人问津。我看着它，就仿佛看到了自己。于是便把它带回了家。每天清晨，我会第一时间来到花盆前，仔细观察它是否有了新的变化。看着那嫩绿的叶片上滚动着晶莹的露珠，我的心中会涌起一种莫名的喜悦。我会小心翼翼地给它浇水，用小铲子松一松土。
就像在呵护一个脆弱的生命。在这个过程中，我感受到了一种前所未有的宁静。那盆花的生长很慢，但每一点细微的变化都让我欣喜若狂。有时候，它会长出一片新的叶子，嫩绿嫩绿的，在阳光的照耀下，闪烁着生命的光芒。我会坐在花盆旁边，静静地看着它，仿佛时间都在这一刻静止了。这种宁静和平和，是我在过去忙碌的生活中从未体验过的。对于身体的衰退，我也慢慢接受了。我不再抱怨身体的疼痛和行动的不便，而是把它看作是生命的一种自然过程。我开始调整自己的生活节奏，以适应身体的变化。我不再强迫自己去做那些力所不能及的事情，而是在自己的能力范围内做一些简单而有益的活动。比如，我会在天气好的时候，慢慢走到院子里，坐在那把旧椅子上晒晒太阳，感受阳光的温暖。我会深呼吸，闻一闻空气中的花香和泥土的气息。我知道，我的身体虽然不再年轻。但它依然承载着我的灵魂，每一道皱纹，每一处疼痛，都是我人生的印记。人性的不完美也不再像以前那样让我痛苦和愤怒。我开始理解，每个人都有自己的生活压力和考量。人性中既有善良的一面，也有自私的一面。那些曾经对我冷漠的亲戚和朋友，他们的行为虽然让我失望。但我也不再怨恨他们。我想，也许他们在自己的人生道路上也有自己的无奈和困惑。我选择放下心中的芥蒂，以一种宽容的心态去看待他们。有一次，我在街上偶然遇到了那个很久没有联系的侄子，他看到我时脸上露出了一丝尴尬，但我却微笑着向他打了招呼，就像什么事情都没有发生过一样。他似乎有些惊讶，但随后也放松了下来。我们简单的聊了几句家常。那一刻，我感受到了一种解脱，放下仇恨和不满，让我的内心变得更加轻松。而对于梦想的破灭，我也学会了释怀。我知道，那些未实现的梦想虽然是我心中的遗憾，但他们也曾经给过我希望和动力。我不再纠结于如果当初做了不同的决定，人生会有怎样的不同。我开始珍惜过去为梦想努力的那些回忆，那些在钢琴前度过的日夜，那些对世界各地的憧憬，都成为了我人生中宝贵的财富。我把那些关于音乐的唱片重新拿出来，认真地听着每一首曲子，不再是带着痛苦和遗憾。而是带着一种对过去自己的敬意，我也会重新翻开那些关于世界各地的书籍和地图，回忆着自己曾经对那些地方的向往。虽然我可能永远无法亲自到达，但我的心灵已经在想象中游历过无数次。在这个接受与释怀的过程中，我还学会了感恩。我感恩自己曾经拥有的健康身体。让我能够经历那么多美好的事情，我感恩我的妻子。虽然她已经离开，但我们共同度过的那些时光是我一生中最幸福的回忆。我感恩我的孩子们，他们虽然因为自己的生活不能常常陪伴在我身边，但他们也是我生命的延续。我感恩那些曾经在我生命中出现过的朋友。无论是给过我帮助，还是伤害的，他们都让我对人性有了更深刻的理解。我也开始与周围的世界建立一种新的联系。我会和邻居们友好的打招呼，有时候还会和他们分享一些我种花的经验。社区里有一些公益活动，我也会积极的参与其中。虽然我的力量很微薄，但我希望能够为这个世界带来一点温暖。我参加了一个为贫困儿童捐赠书籍的活动。当我把自己珍藏的一些书籍捐出去的时候，我看到那些孩子们眼中的喜悦，我的内心也充满了快乐。我知道，我虽然已经年老，但我依然可以为这个社会做出一点贡献。
，随着时间的推移，我发现自己的内心越来越宁静平和。我不再被过去的痛苦和遗憾所困扰，而是能够坦然地面对生活中的一切。每天晚上，我会在那盆花旁边坐一会儿，回顾这一天的生活。我会想。今天我又看到了花的新变化，感受到了阳光的温暖，和邻居聊了天，做了一件有意义的事情。这一天是充实而美好的。我知道，我的人生虽然充满了残酷的真相，但我已经在有限的时光里，以自己的方式找到了内心的宁静和平和。在我七十岁的这个人生阶段，我已经不再害怕死亡。我知道死亡是生命的一部分，就像出生一样自然。我已经经历了人生的酸甜苦辣，已经看透了人生的起起落落。我已经做好了准备迎接生命的最后一刻。当那一天到来的时候，我希望自己能够带着这份宁静、和平和离开这个世界，就像一片叶子在秋天的风中缓缓飘落，回归大地的怀抱。这就是我在经历了漫长的孤独和痛苦之后所达到的接受与释怀的境界，这也是我对人生的最终领悟。回顾这十五年的孤独岁月，我感慨万千。孤独让我学会了坚强，让我更加珍惜曾经拥有的一切。虽然我曾经经历了无数的痛苦和挫折，但我也从中收获了成长和智慧。我明白了，人生是一场充满挑战和不确定性的旅程。我们无法预测未来会发生什么，但我们可以选择如何面对。孤独并不可怕，可怕的是我们失去了对生活的信心和勇气。在未来的日子里，我希望更多的人能够珍惜身边的人，珍惜每一个当下，不要等到失去了才懂得珍惜。不要让自己在孤独和悔恨中度过余生。同时，我也希望社会能够更加关注老年人的生活，给予他们更多的关爱和支持。老年人是社会的宝贵财富，他们曾经为社会做出过贡献，应该得到尊重和照顾。最后，我想说，无论生活中遇到多大的困难和挫折，我们都要保持乐观的心态。相信自己，相信未来。只要我们坚持不懈的努力，就一定能够战胜困难，实现自己的人生价值。愿每一个人都能拥有一个充实而美好的人生。愿世界充满爱和温暖。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛。你的鼓励是我最大的支持。深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。人生的旅途中，我们难免会经历现实的考验。身处低谷时，如果有人能够伸手帮自己度过难关，这份情你一定要铭记于心。这是你人生路上的贵人，即使对方施恩不求回报，我们也不能将对方的善举视为理所当然。忘恩负义，那是小人行径。古人云：“投我以桃，报之以李。”我们想要对贵人报恩，要懂得方式方法。比起请对方吃饭，给对方送礼，不如用这三种方式来报答：一、把有恩的人变成亲戚朋友，随时都可以互帮互助。有道是：“在家靠父母，出门靠朋友。”当我们外出的时候，期待有真诚的朋友来帮忙，但是看到一张张陌生的脸，心里有了畏惧感，担心别人的坏人。结交了小人，比独来独往更可怕。因此，社交的时候，我们一方面渴望热情，一方面在小心的试探。然而，那些愿意拉你一把的人，肯定是值得交往的人。因此。你可以顺势改变彼此的关系，不要总是想着如何报恩，而是加强生活、工作上的互动交流。晚清大臣曾国藩在长沙求学的时候，遇到了郭松道，两个人一起读书
。曾国藩在翰林院当差，生病时，郭松道用心陪护。对于郭松道的恩情，曾国藩牢记在心。后来，两个人结成亲家。郭松道被弹劾的时候，曾国藩想办法为他找退路，让他回老家休养。时隔多年。又帮他付出，一句话，一辈子，一生情，这就体现了恩情的持续。有的人到处去寻找贵人，而曾经帮助他的贵人却不珍惜，这样的做法显然是本末倒置的。要相信，能够帮助别人的人，肯定人品不差，值得一生交往。此外，更要铭记于心。在恩人有难时挺身而出，周星驰饰演的武状元苏乞儿中，苏乞儿一家人原本是富可敌国，奈何家道中落，竟沦为乞丐。苏乞儿被现实逼得走投无路，想到有人曾接受过他家的恩惠，如今已经成为地方官员，于是他便只身前往，希望对方能够念往日的恩情。岂料。有些人落魄时表现的情深意重，一招得势，便不顾恩人的情谊。这位大官面对恩人上门求阻，不仅没有以礼相待，反而用大饼加以羞辱。这世上人心难测，有些人懂得感恩，恩人有难时会挺身而出；有些人则忘恩负义，将恩人视为洪水猛兽。看见恩人，就会想起自己落魄的时光，甚至对恩人落井下石。真正的报恩，从来不是嘴上说说而已，行动才能体现出真心实意。一个人如果连感恩之心都没有，对待恩人宛如仇人，必将遭人唾弃，最终自食恶果。二，自立自强，让自己成为更优秀的人。什么是最好的报答？一个真正想要帮助你的人，不会算计背后的利益得失，他们是发自内心的希望你能过得好，而非你以后能给予回报。我们接受了恩人的这份善意，想要报答对方，最好的方式就是让自己拼命成长。在我们渺小脆弱的时候，并没有能力给予恩人回馈，当下所能做的就是修炼自己。泰国的一则短片故事中，小男孩家庭穷困潦倒，连温饱都成问题。一位并不富裕的大叔却慷慨解囊，将食物送给了小男孩。多年之后，那个贫困弱小的男孩成为了一名医生。曾经好心帮助过他的大叔，却成为了他的病人。当他得知大叔的家庭难以承受巨额的手术费用时，如同小时候大叔慷慨解囊一样，为对方支付了费用。善意在此刻再次传递：我们在逆境时，有幸得到了陌生人的善意，就要咬紧牙关逆风翻盘，让自己成长为苍天大树，有能力去报答对方的恩情。三，善意延续，发自内心帮助更多的人。非常认同一句话：赠人玫瑰。手有余香，我们在帮助别人的同时，自己也会收获到快乐。这世上需要善意的行为来传递温暖，人与人之间善意的传递，会让我们所处的环境更加温馨。当你接受了他人的帮助时，主动将这份善意延续，发自内心的去帮助别人。一个人小小的善举，在一次又一次的传递过程中。会变得更具意义。第三，力所能及地帮助社会上的弱者，改变更多人的命运。星星之火可以燎原，如果一份恩情就是一粒种子，那么种子发芽之后会变成大树，然后结下更多的种子。经过若干年的发展，一粒种子就可以繁衍成一片森林。看过一个故事，一位老妇人。开车去乡下，陷入了淤泥里。一位年轻人赶着自己的马，把车拉出来。老妇人说：“我应该如何感激你呢？”年轻人说：“去做两件好事就行了。”
。从此，老妇人乐善好施，她每做一件好事，就要求被帮忙的人去做两件好事。不难想象，好事成几何倍数增长的效果有多么惊人。俗话说，感恩是精神上的一种宝藏。如果每一个人身上都有一个宝藏，那么被帮助的人就会越来越多，人们的精神面貌就会变得富足。事实上，一些举手之劳也能改变人的命运。比方说，邻居家的孩子要去远方打工，但是路费都凑不齐，你要是给他路费，他就能在外地落脚，从此变成富人。借着报恩的机遇，你改变了自己，也改变身边的人，那么帮你的人就会倍感欣慰。此外，也可以试着歌颂别人的恩德，放大社会正能量。有一个结发刘斌的故事：东晋名将陶侃年轻的时候，结交了很多朋友。有一年冬天，朋友范奎带着一行人来投诉，因为下雪，连续住了很多天。陶家很穷，待客成为了一个难题。陶侃的母亲把头发剪掉，卖了钱，买回了米和菜，把木柱削去半边，用来取暖。事后，范奎深受感动，在洛阳城里极力宣扬陶侃的美德。朝中的大臣、顾荣都知道了陶侃的事，通过歌功颂德，让社会更有正能量的做法，值得我们学习。一方面是做好事的人会有好的名声，恩情没有被埋没；一方面是社会需要正能量。在日常生活中，我们常常遇到这样的情况：被帮助的人拿着锦旗感谢信去拜访好心人，并且留下照片、视频等。在校园里，大喇叭里传出朗读感谢信的声音，全校的师生都会内心暖融融的。如果有人帮助了你，却不方便送礼，也没有时间一起吃饭，那么你在社会上传播他的美名，通过一段时间，他就名声在外了。要知道，如果恩人的名气变得很大了，他在工作、生活中就有可能得到别人的帮助，因为大家都会有一种敬佩好人的思想。古人说：“借得大江千湖水，言为汉末送恩德。”如果每个人都往社会上倒入一点恩德，那么恩德就会如江水一样奔腾不息。好心终究会有好报。结语：孟子说过：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”做一件好事不难，请人吃顿饭、送一份礼物都不难，难的是一辈子做个好人。生活的节奏很快。但是善良的人性没有变，只是行善积德的方式改变了。做人要知恩图报。我们在接受和传递善意的过程中，让自己修炼的更强大，人生也会加丰富。多行好事，善良的人终将结出善果。愿你我就像蜡烛一样，有一分热，发一分光，给人以光明，给人以温暖。